Hai, saya Muhammad Aizam. Saya berusia 31 tahun dan saya merupakan bekas pesakit Hodgkin Lymphoma Stage 3. Waktu saya mula dapat tahu yang saya ada kanser ni, uh, memang saya terkejut, saya panik. What to expect? Kita umur 26 tahun. I am still active at that time, main futsal and all. One day, I found out that I had Hodgkin Lymphoma. Bila dapat tahu pasal penyakit tu, memang and it's cancer lagi lah. I terkejut, I panik and Uh, I think I fall to depression lah. Sitting around alone, not really talking to anyone, even my parents, even my family, I uh, started to realize and think that you know sitting around, uh, duduk dalam bilik, duduk seorang-seorang, tak bercakap dengan sesiapa, dia takkan tolong tolong saya, tolong ubah hidup I. So I jumpa my doctor, I agree to do chemotherapy. I still remember during September, uh, that was my chemotherapy, the first session. It was difficult, but you know, Alhamdulillah, kalau macam side effect saya yang saya pernah kena macam sakit raham, sakit badan. So what I did is I try to find a way to make myself comfortable. Somehow, bila you cuba, bila orang tengok you semangat kuat, you cuba walaupun banyak dugaan dia, saya rasa orang keliling kita, doa orang tu dekat kita sampai. Okay, so my first regime chemotherapy ni, dia enam cycle. Enam cycle ni bersamaan dengan dua belas kali session chemo. Satu cycle sebab akan dua kali session lah. So bila saya dah buat yang um, first cycle, second cycle, sampai yang fourth, Start situ, badan kita makin lemah. And every time bila jumpa doktor, bila dah pergi hospital memang dah muntah belahak semua kan. So, jadi kat situ yang sebenarnya macam uh, point nak give up tu. Sebab ialah nak lalui kemoterapi. Tapi saya tak tahu apa like the end result. Selagi saya tak buat sampai habis. Jadi, itu yang buat saya push. Saya cuba hidup ni macam orang normal. Ada masa bila saya boleh jogging, saya cuba jogging. Ada masa saya tak boleh nak jogging, saya jalan je. Lepas uh, dua tahun, saya ulang alik dengan hospital saya PPM. Result PET scan tunjuk yang, yang uh, there's no active cancer cells in my body. Doktor kata, it's not there anymore. Saya memang rasa happy lah, tapi at the same time, saya saya still feel cautious. Um, macam berjaga-jaga lah. Um, tak nak, kalau boleh tak nak ada lagi. Kalau boleh nak, nak terus je sehat, live a normal life. Okay, so untuk orang yang ada sakit kronik semua macam saya juga, jangan give up. Uh, buat je selagi boleh. Selagi tak sampai tu, selagi tu kita gunakan sehari hari, hari kita dengan sebaik-baiknya. If you do like a good thing to people, mungkin hati tu pun rasa senang plan saya lepas saya dah baik ni untuk saya rasa memang saya nak continue nak jumpa dengan orang yang senasib macam macam saya juga uh, point away benda yang orang mungkin tak nampak